都会。我们前面要先跟大家介绍哥罗西这个教会啊，哥罗西这个教会它的它的背景，然后保罗为什么要写这封书信？这封书信在整个新约当中有什么样呃特特殊的地位啊？好，如果你现在打开这个 PowerPoint 的话呢，你就看到这是一幅地图啊。那保罗之前所写的书信啊，他写给哪些教会呢？他曾经写给哥林多教会，有没有？在这个希腊半岛这个南边啊。那他也曾经写信给呃铁萨罗尼加教会啊，就在北边啊，就在属于马其顿。然后然后上次我们刚刚结束的就是写给腓利比，腓利比是在铁萨罗尼加的附近啊。好，这个都是在这个希腊半岛上面。然后呢，东边这里有一个小亚细亚半岛，就是今天的土耳其哈、哦。那保罗写了一封很重要的书信，就是以佛所书哈、哦。以佛所书，他在以佛所在这个半岛的西边哈、哦，靠海边这里。那今天我们要读的这个是哥罗西书，哥罗西在哪里？在这在这个地方啊、哦，在比较稍微靠近内陆一点啊、哦。好，那这是这保罗所写的这几个书信啊、哦。那这些书信里面啊。哥林多、以佛所都是非常大的城市，铁萨罗尼加也是，是马其顿的第一第一大城哈、哦。菲利比呢是马其顿的头一座城哈，但、哦、只有哥罗西呢是一个小镇啊、哦，在当时来讲啊，还、哦哎、保罗为什么写这封信给一个这个小镇的一个教会呢？呃,呃你不要看这个哥罗西好像很小，但是呢，哥罗西书的分量非常重啊、哦。好，我们把这一块小亚细亚半岛这一块啊，给它放大来看啊。哦这个小亚细亚半岛这上面有七个城市啊，是呃在启示录里面非常呃有名的啊、哦，在启示录里面呢、啊，这个呃约翰使徒那个老约翰呢、啊，他被放放逐到一座小岛，叫做拔摩海岛。拔摩海岛在哪里呢？在左下角这里啊、哦，那个小岛叫拔摩海岛。那在那个拔摩海岛上面呢，啊主耶稣向他显现，啊向他显现，然后呢让他看见末世的意象。那同时，在这个，呃，在那次主耶稣向他显现的的过程当中，主也要他写信给亚西亚的七个教会啊，七个教会就是启示录里面的七个教会啊。那这里有七个红点啊，那是哪七个教会呢？第一个是以佛所啊，第二个是士美拿，第三个是别加摩，然后呢，推亚推拉，然后萨迪，然后菲拉铁非，最后一个是老底加啊啊，这里有七个教会。那这七个教会呢？我们在讲启示录的时候呢，我们呃有讲过，就是说这七个教会的光景啊，好像刚好是对应到整个教会历史上啊，从早到现在啊，这七个时期啊的教会的光景啊，刚好相对啊。那第一个是以佛所，我们那时候讲到以佛所的它的特色啊，以佛所是亚西亚的第一第一大城啊，是这边这这整个省份亚西亚这个省很大啊。就是在等于是土耳其半岛的西边这一这一块，都是属于叫做亚细亚省，是这座这个省里面的第一第一大城哈、哦。那那时候我们把这七个城市啊，跟中国的七座城市做一个对应啊、哦，我们就比较容易容易了解这七座城市的特色啊。以、哦、佛所可以对应到今天中国的啊上海啊、哦，是上海最繁华、最富庶啊、哦，人口最多的一座城市。那四美拿呢？四美拿对应到这个今天中国的杭州，为什么呢？因为四美拿是啊，这七座城市里面可以说是最啊最最美丽的一座城市啊，是当时等于是亚细亚之珠啊的的等于是一个珍珠啊啊，那座城市非常的美丽啊，相当于台呃人家台，人家说这个中国什么上有上有天堂，下有苏杭，对不对啊？我不知道今天怎么样啊，但是杭州这个一向的。啊、呃，名声就是说很很美丽啊。那别加摩呢？别加摩是当时亚细亚省的首府啊，历史悠久啊，是一座这个啊古都啊啊，同时也是那时候的行政中心啊。这个啊叫做该该萨该萨的那个什么的的的庙啊，就像在那个地方啊。那相当于今天北京啊，中国的北京啊。然后推推亚推拉呢？推亚推拉人非常会做生意啊，他们那个生意人啊到处跑。那个我们看到那个主页呃那个谁保罗啊，保罗在菲利比传福音的时候啊，他第一个传福音的是的对象是谁啊？有
有一个叫做吕迪亚，哈，吕迪亚是卖紫色布匹的人，那他是哪里人呢？他就是推雅推拉人，啊，所以他是一个很会做生意的一个啊一个女商人，他到处跑，那就跑到那个菲律宾去做生意了，哈，在那边他信了福音，啊，全家得救。那推雅推拉相当于今天中国的哪一座城市啊？哎，你可以把它跟温温州做一个对应啊。温州人很会做生意的啊，全国到处跑啊，啊，全世界到处跑，这个是温州温州的特性啊，相当于推雅推拉那个地方也是啊，他们各个工会的一些总部都在那个地方啊，就是那些商业工会啊，同业工会的总部啊。那萨迪呢？萨迪是一座非常古老的城市啊，曾经呃、啊、过去曾经是这个地区的啊古都啊古都啊。历史非常悠久，但是后来呢，好几次都是因为他过分轻敌，他们认为说他们那边有天险，哈、哦、啊，敌人打不下来的。结果后来人家都是用啊很这个怎么样，很特别的方式啊，把这座城市打下来，啊、哦，那这个呢，相当于中国的哪一座古都啊？可以说相当相当于南京啊、哦，南京也是仗着他有这个天险，哈、哦、啊，但是呢，也啊。但这个天险也不能保住这个南京啊，在这个这个国共战争的时候呢，也是一样被打下来，对不对啊？萨迪有点像这个南京的味道啊。菲拉铁飞呢是这七座城市里面最新的一座城啊啊，商业商商业啊越来越繁华啊，是最新的一座，它等于是面向东方啊，开了一个新的门户。那放在今天中国的话呢，可以说是哪座城市啊啊，深深圳啊，深圳啊，最最新最发达的一座城市。老底嘉是。啊，富甲一方啊，这个座城市非常的富有。那个城市啊，呃，处于在地震带上面啊，常常发生地震。那但是呢，有一次地震啊，这个大到一个程度啊，虽然整个城市啊，好像都被地震毁灭了。那那时候罗马政府呢，啊，是要给他们这个什么，给他们呃援助啊。哎，这这座城市人呢、啊，非常有骨气。他说，不需要政府给我们一毛钱，我们自己有钱把这个城市啊，从废墟里面重新建造起来啊。所以这个老底嘉这个城市非常有钱，非常富有啊，啊，相当于今天在中国的话啊，你可以把它跟香港做对应啊。那、啊、这个是这个是非常有钱的一座城市啊。好，那但是呢，老底嘉也对应到今天末世的教会啊，啊，一切我们都觉得非常富足了，什么都有了啊。但是呢，神说他们其实是非常贫穷的啊，在灵里面是贫穷的，啊，就是在，在这个，呃，约翰写启示录的时候，七个教会的光景啊，那保罗之所写这个哥罗西书的时候呢，大概在这个在更早的时候啊，更早的时候啊，那时候老底嘉教会呢，可能呃成立不是太久啊。好，那哥罗西啊，我们今天不讲哥罗西书吗？为什么讲到启示录七个教会呢？因为哥罗西啊就在老底嘉的旁边，啊，在老底嘉的旁边，跟老底嘉很近啊，很很近，大概十呃十几一二十公里啊。好，那在旁边还有一座城市叫做希拉波利啊，希拉波利跟老底嘉非常近啊，那跟哥罗西稍微远一点，但是呢，这三个城市呢，其实呃一天之内走路都可以走到啊。这三座城市非常的 close 啊，所以在哥罗西书里面呢。呃，保罗写到后面的时候，同时也提到老底嘉跟希拉波利啊，啊，叫他们把这个啊，要把要他把要哥罗西的信徒呢，把这封信也给老底嘉教会的人看，同时他也给老底嘉教会写了一封信，让他们这封信呢也要给哥罗西的信徒看啊，然后呃，希拉波利在后面也有提到啊，好，那接下来呢，我们看呃，哥罗西啊位在这个位置啊。他这个罗西这个这个这座城啊，其实在早先啊，是也说也是一座非常繁华、商业鼎盛的一座城市啊。为什么呢？因为它呃位于一条重要的这个公路上面，这个西边啊是通向以佛所。我们说以佛所啊是小雅西这边呃小雅西亚一带人口最多啊、商业最繁荣的一座城市，相当于中国的上海啊。那然后呢？这里一条公路的东边是通到通向哪里啊？通向两河流域，通向这个幼发拉底河啊、哦。所以呢，那个是等于是人类这个古文明的这个摇篮，对不对啊、哦？好，那所以从以佛所啊要往内陆到两河流域啊，都要走这条公路，所以一定会经过格罗西。所以它是在在这条非常重要的这个贸易的道路上面。所以格罗西啊
以前是非常繁华的，但是后来啊，后来渐渐的没落啊，他的地位被老底加跟希拉坡利啊取代了啊。为什么？因为后来他们修的新的公路啊，好像离这个哥罗西有一段距离，就像。啊，今天啦、啊，今天我们那时候在台湾是这样子。如果一个城市啊，它的位置刚好是在这个铁路啊，铁路的旁边的话啊，那就很很繁荣啊。那如果那个铁路呢没有从那边经过，那那个城市呢就会比较这个衰败啊。好，那后来呢，开的高速公路，那变成高速公路沿线呢就变得很繁华啊。一样，在当时啊，那条公路后来有人修了一条重要的公路，没有从哥罗西啊通过，从它附近通过。那所以呢，哥罗西的地位就渐渐的没落啊。好，那但但到了这个保罗写信的这个时候呢，在哥罗西的这规模呢，像是一个比较比较小的一个呃城镇啊，比较小的一个城镇了、啊，跟过去完全是不能比了。好，好那呃，我们继续看这个哥罗西这个教会啊，是怎么建立的呢？啊，怎么来的？那有好几种说法啊，好几种看法。第一个啊，是有一个人叫做以巴佛啊，以以一个以巴佛这个人呢，在以佛所信的主啊，那个时候保罗在以以佛所那边传道，那他在那边听了保罗所传的道呢，就在那边信主了，信主之后成为保罗的同工啊，然后呢，后来就返回哥罗西，因为哥罗西是他的老家，他就在哥罗西建立了教会啊啊，那个我们知道，在保罗在第三次旅行传道的时候啊，他在。以佛所待的最长的时间，总共大概有两年三个月啊，两年三个月。那时候他说啊，在《使徒行传》十九章哈九到十节哈啊，那你这么说哈，在以佛所佩拉鲁的学房天天辩论，这样有两年之久，叫一切住在亚西亚的，无论是犹太人是希腊人，都听见主的道。OK， 好。那个他之前啊，现在先在这个比佛所这个别的地方啊，这边在会堂里面啊，啊传道啊，但是呢那边人不接受，所以后来他就转到一个地方啊，推拉鲁的学法，好像今天转到有一个啊，今天补习班啊，借借用他们的教室啊，借用他们的学法一个教室啊，在那边跟人家辩论。哎呀，在那个地方有多久呢？在那边有两年啊，那加上前面的大概三个月，总共是两年三个月在在比佛所的时间啊，好。那这段时间呢、啊，他的福音的这个就在在这段时间就在亚西亚就广传了。他说啊，甚至于到一个地步啊，整个亚西亚啊，不论是犹太人或者希腊人啊，都听见了这个福音，听见主的道啊。好，所以在这个时候呢，可能呃，这个你看这个以佛所跟哥罗西的距离啊，大概有160公里啊， 1 6 0公里。那那时候以巴佛啊。以巴佛大概可能那时候就到了这个以佛所，啊，那在以佛所那边呢信了主之后，然后后来就回到哥罗西啊，甚至于老底加跟希拉坡利这边呢，可能也是他在那边服侍，在那边牧养，因为后面有提到啊，以佛呃以巴佛啊也为这两个地方的弟兄啊，常常为他们祷告啊，为他们尽心竭力。那在哥罗西那边呢、啊，以巴佛可能在那边，也许在那边建建立了教会，在那边还有谁呢？还有另外一个人叫做腓利门啊，保罗后来写了一封书信啊，叫腓利门啊，也不是说后来，其实他是跟哥罗西，哥罗西书是同时写的啊。我们圣经是放在后面啊，因为他是写给他个人的书信。那腓利门呢，他住在哥罗西啊，那他们教会就在他的家里面。那他可能有他有个儿子啊，叫做雅基布啊，所以雅基布呢，也是在教会里面啊，做全世界的这个传道人啊。好，所以这个。哥罗西教会里面呢，至少就有这几个人呢，有腓利门，有亚基布，还有以巴弗。哈、哦，好、哦，那这个是第一个说法，就是说认为说，这个哥罗西教会怎么开始的呢？是这个以巴弗回去建立的啊、哦。那第二种啊看法是认为说是保罗建立的啊、哦。那保罗什么时候建立呢？保罗有一次旅行经过哥罗西的时候呢，啊，建立这个教会，然后之后呢，交给以巴弗来牧养啊。好、哦，呃，保罗什么时候经过？哥罗西啊，啊，你看这个图你就知道，这个是保罗第三次的旅行传道啊。他从安提阿出发啊，啊，一路就是兼顾他过去所建立的那些教会，那一路这样走过去，往西走了啊，然后呢，到了这个亚西亚省啊，他没有说亚西亚省到了哪些城市，但是呢，应该是如果他是走那条主要公路的话，应该会经过啊老底加啊，还有这个
哥罗西，然后呢，继续往前走，才到了以佛所。然后在以佛所那边呢，待了两年多，对不对啊？好，所以在这个在这个路上啊，他可能在那里就建立了这个哥罗西教会啊，就是一种一种看法啊，以至于他在那个地方呢，才会认识了这个腓利门，好、啊，跟腓利门一家人都很熟，好、啊，好、啊。但是从这个书信里面，我们知道啊，保罗跟哥罗西教会里面其他的弟兄姊妹们不太认识。啊，跟他们好没见过面，啊，所以保保罗在哥罗西呢，如果有带有停留的话，可能也是很短的时间，啊，后来呢，都是以巴佛啊，跟菲利门在那边啊牧养这个教会啊，那保罗呢啊，在这里呢，他就写了这封信给哥罗西教会，因为是以巴佛后来到了罗马的监狱啊，来看保罗啊，那这个是今天哥罗西的情况啊，是哪一个呢？是这个凸起来这块啊。这块它像是一个小的一个山山丘，这是它的一个废墟啊，是那个废墟。那废墟啊，到目前为止一直没有开挖啊，就是考考古考古学家没有在这边哦啊，这个把这个整整个东西挖起来啊，所以还是还是维持这个样子啊。这个是今天哥罗西的状况，哎，但是呢，你不晓得说哥罗西书呢，却是啊。在这个整个圣经里面呢，占有一个非常重要的地位啊。虽然这个哥罗西这个地方已经没有了，好，那哥罗西书啊，呃，是什么时候写的呢？一样，我们上回讲过，哥罗西书是保罗的四封监狱书信里面的一封啊，是他写在罗马的监狱当中啊，可能是在呃六十一年左后六十一年，就是他在罗马监狱，他罗在罗马当待了两年，对不对啊？在那边关了两年，可能是在头一年的时候写的啊。那写信的动机是什么呢？为什么写这封信呢？是因为当时啊，有异端侵入哥罗西教会。我们刚刚刚说啊，哥罗西那个位置啊，这是呃东西向的一个交通啊，常常会经过那一带啊。那那一带的人其实是啊、呃，这个五花八门啊，各种人都有啊。那各种思想也都在那个地方啊啊交汇，所以呢，会有这个异端的思想呢，也进到教会当中。那这个异端有什么特色呢？啊，我们可以看到它这边异端其实不是只有一种，还有很多种啊。那第一个，至少我们可以了解从保罗这边书信里面所透露出来的，知道这种异端呢是叫人家要拘守这些割礼啦，要守节期啦，哈，还有各种饮食的条例啊，还有苦待己身啊。所以这个呢，可能很呃很显然的，应该是跟犹太教的律法主义哈有关系的。虽然他有一些苦待己身啊，不一定是犹太教的这个里面的教导，可能是其他的异端啊。但是呃，律法主义在这当中，好、啊、呃，好像是可以看到他的一些端倪。好、啊，那另外有一种叫做诺斯底主义啊，我们以前没有教讲过这个东西，但是以后呢，我们当我们在读到约翰的这个书信的时候啊，我们就常常会看到啊，会碰到这样的一个问题，就叫做诺斯底主义。那诺斯底主义是什么呢？是当时这个希希腊的一种哲学啊，可以说是呃一种哲学思想，可以这么讲啊。那保罗呢，把在这这本这个哥罗西书里面呢，说他们是这个花言巧语啊、理学啊，还有虚空的妄言啊，还有称他们为小学啊。小学不是说我们现在的 elementary school 啊，小学是讲的是 basic principle 啊，就是那种这个一种啊。呃基础的、基本的一些一些主义啊、思想，那这种这种诺斯底主义是要讲些什么呢？哈啊，他们基本上就讲到这个这个这个世世界啊是二元的，就是说有善跟恶啊，然后呢属灵的都是善的，属物质的呢都是恶的，所以他们认为这个物质都是邪恶的。那人体啊，人是是物质组成的，那所以人呢啊，这基本上这个。人的这个身体这些都是邪恶的啊，那只有说你到灵里面才是完全是善良的啊，所以这个物质呢是神的这个这个神灵的这个仇敌啊，那这个神呢，神跟人之间，神是完全是灵，那人是物质，那怎么办呢？神跟人之间有就有一个鸿沟，所以呢，后来他说他们的认为就是说，神呢后来就分成很多等等级啦，好，神跟人之间呢就有越来就各各样的神啊。那最低级的神呢，才可以跟人接触到啊。那然后也是这个最低级的神呢，造出了这个世界，这个物质的世界跟人类啊。好，那但是呢，今天我们这个人要人要得救啊，要怎么办呢？啊，要得到得到这个
这个解脱啊，就需要靠着智慧。这种智慧呢，是一种很神秘的智慧啊。那不是靠着信心，也不是靠着行为得救的啊。那这个只有靠着这个智慧呢，才能够深入的明白有关于神的事情啊。好，那所以他们最最最在乎的啊，最最想要追求的就是这种智慧，这种超级的智慧啊。所以保罗在各罗西书里面，你看到啊，他会他会讲到说什么是真的智慧啊？真正的智慧，我们在什么地方可以找得到呢？都是在基督里面啊，在基督以外呢，没有这个智慧的啊。好，那接下来我们再看各罗西书啊，它的主旨是什么呢？各罗西书里面非常就是让我们看到基督的所事啊，他讲到神本性一切的丰盛呢，都在基督里面。都在基督里面。保罗没有另另外一一卷书信哦，像哥罗西书一样，把基督的这个本质啊讲的这么淋漓尽致。他这个这这本书是保罗论这个基督本性还有位格最丰富的一卷书，不仅是保罗，而且可以说是整本圣经里面对于基督的基督的这个讲论啊，是讲的最丰富的一卷书啊。那他跟以佛所书啊是姐妹作啊。以佛所书讲到教会是基督的身体啊，讲到基基督跟教会的关系。但他讲到说教会是基督的身体，他的着重是在着重在讲到教会啊，教会怎么样成为基督的身体啊，怎么样彰显基督的丰满啊。所以他比较讲到说教会跟基督是有头跟身体的关系，但是他的他的重点在讲到这个教会怎么样运作的啊。那哥罗西书呢是讲到基督跟是基督是教会的头啊，基督是教会的头一样讲到这个关系，但是他着重是讲到这个头，讲到这个基督是怎么样的一个丰富，所有的在一切的丰富都在这个基督这个元首的里面啊，好，所以这两卷书呢，你看方看到都是啊，保罗找同一个人送出去的，叫推基古啊，所以这两卷书呢应该是同时写的啊，同时写的，因为一个送到以佛所。一个送到哥罗西啊，那同时呢，内容呢，很多地方也相当的类似啊，相当类似。然后后面讲到讲到这个夫妻关系啦，主仆关系啦啊啊，这些很多地方啊，生活方面很多地方很类似。那前面呢，讲到基督跟教会的关系呢，也是类似，只不过着重的啊不一样啊。那我们看一下哈，这个下面这个表，这个表是。我们如果把新约的各卷书书信了哈，各卷书了，按着它写成的年份哈，我们给它排列下来啊，排列下来，那你就知道，哎，跟我们这个圣经里面新约的排列方式不太一样啊。所以新约这个不是按着它时间先后排列的啊，是按着性质排列的啊。那但是呢，我们看一下，哎，它这个写的这个时间先后啊，你就发现哦，原来新约里面最早完成的一卷书可能是什么雅各书哈。雅各书，那后来呢？就是保罗的书信。你看到这边有一大堆，就是保罗的书信啊。那福音书什么时候开？什么时候出现的呢？呃，第一个福音书啊，完成的是你看到左边下面这个是马可福音，对不对？哈、啊，可能是主后六十年啊，主后六十年左右完成的。那这之前呢，保罗已经完成了啊，铁沙罗尼加前后书、加拉太书、哥林多前后书跟罗马书啊。然后呢？呃，马可福音写成之后呢，现在才是就是保罗的监狱书信了。你看这以佛所、哥罗西、腓利门跟腓利比啊，这四封都是保罗的监狱书信。之后啊，啊路加福音啊才完成，然后呢，啊提摩太前书，这个保罗得到释放以后写的，然后使徒行传啊，使徒行传也是停停在写停在什么地方啊？现在保罗在罗马监狱里面啊，两年对不对啊？所以《使徒行传》就是差不多那个时候完成的，所以也是六十三、六十四左年左右啊。接下来呢，就是《希伯来书》啦，哦，《彼得前后书》啊，《提多书》，《提多书》是保罗写的，然后才是《马太福音》啊，然后《提摩太后书》之后，是保罗就殉道了。然后接下来是《犹大书》，最后啊，二四五，这里有五卷是什么？都是约翰写的哈啊，《约翰一书》、《二书》、《三书》。还有约翰福音，最后是启示录。你看到约翰的约翰一二三书啊，大概都是主后八十年左右，跟前面这些书信啊，啊这些呃福音书啊
都有一段呃，就是跳过一段时间，对不对啊？跳过一段时间，然后呢，甚至于约翰福音呢，可能是八十到九十五年之间。启示录呢是九十五跟到九十六年之间啊完成的，因为那个时候的皇帝叫做啊窦比先啊，那启示录呢是那在那个时候写成的。好，那看这个是呃这个书信呃还有呃这些新约各卷书啊，什么时候完成啊？是要让我们明白什么呢？好，你要知道就是说在新约里面各卷书信里面。对于基督啊，对于基督的这个神性，讲的最清楚的是什么？我们会讲到说，哦，这个一定是约翰福音，对不对啊、哦？约翰福音讲到什么？太初有道，哈、哦，道与神同在，啊、哦，道就是神，啊、哦，这道太初与神同在。哎呀，在在约翰福音里面，我们看到讲到主耶稣，他是从从永远之前，哈、哦，他就存在，哈、哦，所以你想到说，哦，那时候是这个这个这个启示呢，是从那时候开始。可是不是？如果你按照这个新约的这个写作的先后啊，你会发现哦，对于基督的这个启示啊，最早是呃哥罗西书，在哥罗西书之前的这些书信啊，你看到对于基督的这个启示呢，都还没有这么这么高，还没有这么高哦。那新约里面另外有哪什么书信对于这个基督的启示有这么清楚、这么丰富的呢？啊，另外一个就是约翰福音，对不对啊？约翰福音里面讲到，呃，再三讲到基督的啊，这个是永恒性啊。那另外，如果还有一卷的话，就是什么呢？是希伯来书啊。希伯来书里面讲到基督呢，从一开始啊，在从这个啊万有之前，他就有了啊。所以呢，新约可以说是，也许这三卷吧，对于这方面基督这方面的启示讲的最清楚。所以保罗啊。保罗，保罗，他是你在想说，哎，哎，这个圣经啊，圣经当然这个神启示了啦。那保罗写这个哥罗西书的时候啊，到底是谁告诉他说，哎，这个基督的这一切的琐事啊，是是怎么来的呢？这当然是神启示他的。所以保罗就就自己那时候传福音的时候，他就呃、哎、他就说了，他所传的这一切呢，不是他自己跟谁学来的，好、哦。乃是神亲自用用启示来让他明白的，好，那他当然是在跟旧约的那些真理啊对在一起，发觉哎呀，这果然是这样子啊、哦，果然是这样子。所以他在哥罗西书里面啊，把这些最高超的这个真理啊，呃，写明出来的时候啊，哎，我们想，哎，你要知道说这是，这等于是在这之前从来没有这样人这样讲过的，好、哦，但是神让保罗知道了，而且保罗呢，居然是写给一个小镇的啊。算是一个小城的一个教会哈，那个教会里面呢，啊人人数不一定太多哈，但是呢，保罗居然就把这么高的一个启示写给这个教会哈，还让我非常惊讶哈，感谢主啊！好，我们现在看到第一章哈，第一章一开始啊，保罗还有提摩太哈就问候他们好，对不对哈？那接下来呢，他就。赞美啊，在赞许他们这个教会的特色啊，特色他们他们是感谢神啊，第三节啊，感谢神啊，哦啊，神为他们祷告啊，为是哪方面感谢神呢？第四节，因听见你们在基督耶稣里的信心，并向众圣徒的爱心啊，为着他们的信心跟爱心祷告，呃，感谢啊，所以信心跟爱心，信心呢是。是在主里，在主里的信心，向着神的信心，还有呢，向着圣徒的爱心。那这个信心跟爱心是哪里来的呢？第五节是为那给你们存在天上的盼望。Amen、这个话是怎么讲？中文看起来有点不太了解说，说这个信心、爱心跟这个盼望之间的关系是什么？但是如果你是看 NIV 英文版本的话呢，啊、呃，它第五节这边它有稍微啊、呃，等于是稍微讲的比较详细一点。第五节，他英文怎么说 ？The faith and the love that spring from the hope， 哦，就是这个信心跟爱心啊，是从哪边来的呢？是从这个盼望来的，涌流出来的。哎，因着这个盼望而有而而产生这个信心跟爱心啊、哦。好，那所以他这这个地方的逻辑就是说啊，他们就是因为得到了这个盼望，因着这个盼望，然后看到说。
，哎，我们今天基督徒也是都是这样子的。我们知道我们在天上有一个永远的盼望，我们知道人生不是只是说短暂的、暂时的。因着这个盼望呢，我们向着神呢就会有个信心，向着人呢就会有爱心。如果我们人生就这么短暂的一点点一下就过去的话，这个信心跟爱心就产生不出来了。所以这个信心跟爱心呢，我们看这 power。是从这个盼望来的，所以你看到他这个，好像他这个是有有，有他这个逻辑是这样发展下去的啊。嗯，好，那这个盼望是怎么来的呢？这个盼望啊，第第五节后半，这个盼望就是你们从前在福音真理的道上所听见的。他们怎么会得到这个盼望？是因为他们听见这个福音。嗯、啊 ，OK， 所以这个因为他们听见福音，所以他们有了盼望。有了盼望之后，他们就产生了信心跟爱心。那这个信心跟爱心呢？让保罗在这边赞许他们啊、哦，好，那这个福音可能那个福音是怎么来的呢？福音啊，是当初以巴伯传过去给他们的啊啊、哦哦，所以他这个是这个这个一个一个串一个啊啊，他、哦哦、所以他说啊，这个这个他这第六节就解释这个福音了、啊，这个福音传到你们那里，也传到普天之下，这个都是解释这个福音啊、哦，而且结果增长，正如呃如同在你们中间一样啊、哦，嗯啊 ，OK， 所以这个福音呢，就是一直是在。保罗的时候就看到了福音啊，大大的爆炸啊，在这个整个全世界呢，就这样子开展了。好，那这个福音刚刚说了是怎么来的呢？啊，他们怎么听到这个福音呢？是从以巴弗这边学来的啊。那他讲了，现在讲到以巴弗了。以巴弗呢，他为我们做的基督中心的执事啊。然后第八节也把你们因圣灵所存的爱心告诉了我们啊、嗯。OK 啊，所以。保罗怎么样跟这些他可能都素未谋面的哥罗西信徒呢？啊，扯上关系呢，就是借着以巴弗啊，那扯上了，因为以巴弗呢，把你们的爱心告诉了我们啊啊，所以我们就啊，为了你们满心的感谢赞美神啊，感赞美神。然后呢，他就为他们祷告啦啊，第九节开始，他就为这些信徒祷告，祷告什么呢？啊，第一个，教他们。满心知道神的旨意，啊，就为你们不做的祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意。好、啊，这边讲到属灵的智慧跟悟性，我们刚刚讲到啊，当初他们那个异端啊，那个叫做诺斯底主义啊，就是最讲究智慧啊，他们说一定要得到那个奥秘的智慧呢，你才能够认识神。他保罗在这边说啊，他也祷告他们怎么样？要在一切的属灵的智慧跟悟性上呢，满心知道神的旨意啊。英文是说 ，through all spiritual wisdom and understanding， 啊，这个这种智慧啊，这种知识啊，是 spiritual 的，是属灵的。因为我们只有我们那个，不是我这个人读了拿了什么 PhD 啊，怎么就可以明白神、认识神啊，明白神的旨意？不是，这是要透过圣灵在我们里面。开启我们啊啊，满心知道神的旨意。那这个神的旨意是什么啊？是说我应该跟谁结婚吗？我应该在哪边工作吗？啊，他这个神的旨意不是讲到这种比较个人的，他反而是讲到什么啊？讲到神的永恒的计划啊，这个这是讲到神永恒的心意啊，神永恒的心意，所以需要怎么样？需要 spiritual wisdom and understanding。我们这个这个对于神的这个永恒的心意啊，有多少了解？我们这个人在灵性上位才有多少的成熟？如果这个这个小 baby 的话，我只要管我自己今天要吃什么就好了。但是如果你是一个成熟的一个儿女，你要怎么样知道父的心的话，你这时候需要你的悟性要更更啊、呃、更更成熟。你就知道说，你父亲他在这个整个他这个什么，他对于整个家族，或者他对整个事业，他有什么样的一个构想啊，而不是只是只管你今天吃什么饭啊，这样就好了。所以，我们今天不是成为一个基督徒啊，不是只要知道说神啊，我我这边这个，哎，到底跟谁结婚啊，做什么事情啊，哈，啊，这些东西有供应了、啊，不是，我们要知道说。神啊，你在永恒当中，你的心意是什么？嗯，好，那我们知道神的心意之后啊，我们这个生活啊，就会有个方向，我们就知道说，我们要要配合这神永远的计划。明白。所以他说，你知道神，那我们知道神的旨意之后呢，怎么样
我们就可以凡事蒙神的喜悦。他说啊，你就可以啊、呃，行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦。所以这个先决条件就是要先知道神的旨意，不知道神的旨意的话，我们就做糊涂人，对不对？啊、哦，这是地上的这个团团转啊啊，像苍蝇一样。但是呢，当我们知道神的旨意之后呢，我们就可以凡事啊、哦、蒙神的喜悦。凡事蒙神的喜悦是哪些方面呢？啊、哦、啊。啊，如果看英文的话就比较清楚了哈、哦。那看中文呢？中文呃、啊，基本上就这样子。第一个可能就这样，第一个是在善事上结果子；第二个呢是更认识神；第三个呢是在忍耐上呢立上加力；第四个呢是欢欢喜喜的感谢父。在这个四个方面呢，蒙神的喜悦啊。为什么这么说呢？你看一下英文啊，会比较清楚。英文啊，那个就会帮我们读一下好了。And we pray this. In order that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way. 好，呃，要让神喜悦 in every way 啊、哦，好 in every way 啊，哪些方面呢？它是后面是冒号啊、哦，在哪些方面要蒙他的喜悦呢？第一个 ，bearing, bearing fruit in every good work 啊 ，bearing fruit 啊，结果子啊。嗯，第二个呢？ Growing in the knowledge of God. 啊，啊，我们中文是翻成渐渐的多知道神。啊，英文是说什么？在神认在认识神的方面呢，一直有长进，对不对？嗯。Growing in knowledge of God. 嗯。那有一个版本呢、啊，中有一个叫恢复版，它是怎么翻呢？它是说，借着认识神而长大。嗯，这也很好，对不对？越认识神，就是在越长大。对，我就成长。越长大就越认识神了。对，所以我们不要停留在一个地方啊，我们要在认识神的方面呢、啊，要不断的长成长啊、哦。这是第二个啊，第三个呢 ？Being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience. 啊，这边都是一个 bearing， 一个 growing， 一个 being 啊，这边都是那种叫做现在进行时。呃，对，这是应该是说动名词还是不是动名词？叫做现在分词哈、啊。所以这个是几个方面，都是讲到 in every way 啊。这个是说照着他荣耀的全能，得以在各样的力上加力啊。嗯。好像你们凡事欢欢喜喜的忍耐宽容。他这里特别讲到就是说你要被被 strengthen 啊，被加强啊。啊，借着借着各样 all power 啊，啊，根根据神的 glorious might 啊，被加强是要干什么呢？要做一番大事业啊？不是，他、啊、这边特别讲到说，你要被加强呢，好像你可以 have great endurance and patience。嗯，啊，所以呢，一个基督徒啊，我们我们需要经过一些一些一些环境啊，是很需要忍耐的。嗯嗯啊，很需要忍耐，很需要宽容的。那这个东西如果没有从上头来的力量啊，我们自己是没有办法的。所以他就为这些信徒们祷告。第一个，然后结果子，哎呀，多结果子啊。我 in every good work 啊，在每一个善事上面多结果子，我们可以理解。要多认识神啊，这我们可以理解。然后呢，要被加力，加力，原来是要更多的忍耐跟宽容啊。这个是，这个就不容易，这个就是生命的功课了。嗯。第四方面在哪方面呢？啊，要讨神的喜悦呢 ？And joyfully giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the kingdom of light. 啊，呃，这里是 giving 啊 ，giving thanks 啊，啊，这里都是讲到这个这个现在分词啊 ，giving giving 啊 ，being growing bearing 啊，所以这四个方面呢。他讲到就是像上面所说的 in every way 啊，嗯，要感谢父啊、呃，英文还有很多版本，其实他把这个 joyfully 啊，嗯，是放在第四方面，跟那个 thanks 放在一起，中文是把它跟忍耐宽容放在一起，欢欢喜喜的忍耐宽容。那但是呢，呃，很可能他他可以是放在就是说，叫你们凡事啊要要宽忍耐宽容，但是后面呢是要欢欢喜喜的感谢父，嗯。所以这里让我们知道，就是说啊，当我们在遇到任何事情啊，我们感不仅是要感谢啊，向神要感谢谢恩啊，而且要怎么样，要欢欢喜喜的感谢神，他就会让神欢喜
这也是我们向着神的一个信心的表现啊。那这几个方面呢，我们都要结出果子来啊。好，这个是他为着这个哥罗西教会的信徒的祷告。那接下来啊，那就讲到说啊，那到后面就提到就是说他呃，这个父啊，父是呃，天父叫我们与众圣徒啊，在光明中同得基业啊。然后救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到爱子的国度啊！我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免，这个我们都都了解啊。好了，第十五节开始啊，这边就讲到关于基督的所事啊。这个是在保罗之前的书信里面没有讲的这么清楚的，在新约的各卷书里面呢，之前所完成的从来没有讲这么清楚的。这是在我们认识基督到底是怎么样的一位基督啊！啊，第一个让我们看到他说什么。基督是神的像，啊，啊，十五节他说：“哦，爱子是那不能看见之神的像。”嗯，啊，那在圣经里面什么地方还有提到关于这个事情吗？讲到说什么？就是主耶稣呢是天赋的像 ，image，image， 啊，啊，希伯来书对，希伯来书一章三节啊，啊，我是跑跑上面有啊，嗯。他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相。对，啊、呃，神是灵啊，啊、呃，我们看不见啊、哦，摸不着，但是呢，基督呢就把神的所事呢，就是彰显出来了。所以在在那个约翰约翰福音里面怎么说？从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将它表明出来。因为基督是神的像哦。然后，腓力对他说：“求主将父显给我们看，我们就知足了。”耶稣对他说：“腓力，我与你同在这么长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父。你怎么说将父显给我们看呢？”对，主耶稣是，主是神神的像啊、哦，基督是神的像，他就把神的所事都显明出来了啊。哦好了，那我们刚刚讲到这个希伯来书也好，约翰福音福音也好，都是在哥罗西书完成之后啊、嗯，很很久以后才写的哈、啊嗯嗯。所以，所以哥罗西书是首先把基督是神的像这样的一个啊一个真理哈、啊，呃，这个启示出来的。嗯。接下来讲到说呢，基督呢是在万有以先啊。嗯。啊，在十七节说他在万有之先啊。嗯。好、啊，在什么地方讲到呢？这个太初有道。道与神同在，道就是神，这道太初与神同在。哎，约翰约翰福音第一章啊、哦，他在万有都还没有之前，他就已经存在了啊、哦。还有呢，真言啊、哦，第八章也这么说：从亘古，从太初，未有世界以前，我已被立；没有深渊，没有大水的泉源，我已生出；大山未曾奠定，小山未有之先。我已生出，耶和华还没有创造大地和田野，并世上的土质。我已生出啊！我我相信保罗他得到这样启示的时候，他会他会想到真言的这一段话。真言这段话是讲到什么？讲到智慧啊！那时候智慧用一个拟人化的这种呃口吻啊，讲到他什么时候呃什么时候存在的呢？他从亘古从太初以前就有了。那其实这个讲到就讲到基督啊。是预表呃预先是指向基督的啊，然后呢呃不仅他在万有以前，而且呢基督他创造了万有啊，嗯，这个在哥罗西书一章十六节他说万有都是靠着他造的 ，by him 啊 created by him 啊，然后无论是天上的地上的，能看见的不能看见的，或者是有位的足智的执政的掌权的，一切啊一概都是借着他造的，嗯，能看见的这些属物质的。不能看见的那些灵界的，一切都是借着啊，借着基督造的啊、嗯。好，那圣经里面其他什么地方有提到啊？真言，真言对啊，真言一样是第八章。那新约呢？约翰福音啊，也是约翰福音、嗯、啊，约翰福音一章三节啊。万物是借着他造的，凡被造的没有一样。不是借着他造的啊！我跟你说，是约翰福音啊。约翰福音对于基督的所示呢，也启示的非常的完全啊。然后一样，希伯来书一章二节，在这末世，借着他儿子小遇我们
，又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。啊，借着他创造诸世界，你看看《约翰福音》《希伯来书》跟《哥罗西书》啊，对基督的所示啊，啊，都有很清楚的啊描述啊。然后这个是《真言》第八章，刚才就有提到啊，他。耶和华立高天，我在那里。他在渊面的周围画出圆圈，上使穹苍坚硬，下使渊源稳固，为沧海定出界限，使水不能越过他的命令，立大地的根基。那时，我在他那里为公师，日日为他所喜爱，常常在他面前荣耀。踊跃在他为人预备可住之地，也喜悦住在世人之间。这是谁啊？这这明显就讲到讲到基督，对不对？嗯、啊，基督，然后他也喜悦住在世人之间了、啊。啊，圣子啊，在天父的面前啊，踊跃。嗯。啊，在天父的面前啊，做公司啊，工程师啊，很尽力啊。他在那边啊，所以所以那个。这个整个世界啊，整个大地啊，都是都是借着基督造的。呃，那你说，哎，基督借着基督造，这这概念什么呢？那、呃、这个创世纪不是说神说又要有光就有光吗？不是神说话创造出来的吗？嗯，啊，基督就是神说的话。对啊，那个话就是基督啊，你不知道吗？啊、哦，嗯，神说出那个话，那个话就是基督啊，太初有道啊，道就是 the word 啊。那个话就是基督啊，所以当神借着这个话创造这个世界的时候呢，就借着基督啊，把这个世界创造出来了。基督就是上帝的发表，对，发表那发表那话话我们听得到，但是我们看不见。但是话话呢，后来成为啊，道成肉身，哇，那就会看到，就是基督了啊、哦。OK， 那这是神的奥秘的这个啊，这个这个旨意啊、哦。然后呢，接着他说。呃，不仅他创造万有，然后万有呢也是为着他而造的啊、哦嗯。所以这个在呃十六节他说啊，万有都是靠着靠着他造的啊、哦。然后无论是天上的地上的，我们刚刚讲到读过了哈、嗯。最后呢，他说啊，呃，又是为他造的，嗯，又是为他造的，所以是借着他造，也是为着他造的啊啊。这、哦、个、哦、是 created by him and for him 啊、哦，也是为着他造的，所以。啊，万有到最后都是归给他，好、哦。然后希伯来书啊，你看希伯来书一章二节怎么说啊？在这末世，借着他儿子小玉，我们，又早已立他为承受万有的。啊，他来承受这万有，万有哈、啊，借着他创造而有之后，最后他要来承受这一切，好、哦嗯。然后呢，呃，不仅他创造，而且他拖住万有。哎妈！哎，他不是创造完了之后就走，拍拍屁股走到一边去啊，就不管了，不是。今天这个整个宇宙在那边运作啊，都还是借着基督让这个整个宇宙啊，这个能够继续运作下去的，啊，所以十七节啊，呃，说万有也靠他而立，哎、啊、万有靠他而立，英文是怎么说？什么叫靠他而立呢？嗯，呃、啊啊、，in him all things hold together， 哦、啊，在它里面所有东西呢都被联络在一起，哦、啊。才没有散掉，就像是这个，好像是一个轮子啊。那、哦、中间不是有很多这个轴，哎，轮轴，然后很多那种。那脚踏车不是有这个很多这种叫做浮吗？啊、哦，那个叫做一根一根的那个线啊，就靠着这些呢，让这个整个脚踏车不要那个轮子不要解体啊、哦。今天就是基督啊，他就拖住万有，他就万有都靠着他被拉在一起啊、哦嗯。那哎，这个希伯来书一章三节怎么说啊？他是神。荣耀所发的光辉是神本体的真相，常用他全能的命令托住万有。哦，所以今天这个太阳可以这样子啊、呃，这个这规律的在那边运转啊、哦。然后呢，这个地上呢，我们这个还能够这个风调雨顺，这一切的还能够这样子运作啊，都是还是靠着基督全能的命令啊、哦、啊，托住让他能继续继续在那边运运作的啊。哦嗯然后呢？而且他说，基督是万有之首。嗯，万有是讲到旧造，旧造的一切啊。嗯，他是这个 head， 那个头，那个头啊。十五节他说，爱子是他不能看见之神的像啊。嗯，是首生的，在一切被造的以前。哎呀，是首生的，在被一切被造的以前啊。这个是英文是说 the firstborn 
我们 all creation， 嗯哼，啊，在一切的被造当中，他是他是首身的，他意思就是意思就是他不是讲到说基督是受造的，他最重点是说基督是在这一切受造当中，他的是是那个头，嗯，是做做元首的，对，啊，那所以以佛所书一章啊，二十二节他有这样说了。说神将万有伏在他的脚下，使他为教会做万有之首。好、哦，神基督是为了教会让他做了万有之首。好、哦，然后呢，还有呢，他不仅是旧造的元首，也是新造的元首，他是教会的元首。嗯，好、哦，他是教会全体之首，这十八节所说的。嗯，啊，这个以佛所书也提到了。丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头啊。嗯，啊、他就是教会全体的救主啊。嗯 ，OK， 所以主耶稣他，呃，基督来，他不仅做了，他是万有的这个啊、呃、元首。嗯，那是旧造的，在在新造的，在复活的这个生命当中呢，他也是新造的元首啊、哦。所以他说他，所以他说他是首先首先复活的啊、哦。呃，十八节说他是原始，是从死里首先复生的。使他可以在凡事上居首位,居首位啊啊！圣经里面讲到说他他首先护身啊，嗯，这个是在哥林多前书十五章二十节也这么说了哈、啊。基督已经从死里复活，成了睡了之人出手的果子，好、啊，他是睡了之人啊，出手的果子。所以在旧约里面，你要看到说那个啊，祭司啊要举要有个举祭啊，要把这个这个出手的大麦啊举起来，在神的面前这个摇一摇啊。这都是预表基督啊，基督是这个首先是所有的这个农作物里面出熟的啊，首先复活的，所以大麦讲到复活啊,啊，他是首先复活的，从死里首先复活的。同时呢，神基督也使万有与神和好，他创造万有，托住万有，然后呢，然后是做万有的头，同时呢，也使万有与神和好。怎么样？怎么样让万有与神和好呢？他的流血，借、啊、着他的死啊、嗯嗯，啊，既然借着他在十字十字架上所流的血成就了和平，便借着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了啊、嗯。所以主耶稣呢，啊，这个是他所做的。最后，神的一切丰盛呢，都在基督里面。Amen。啊，十九节，父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住。嗯，这是哥罗西书里面的一个呃。重重要的一个啊，一个主旨啊、哦，神喜欢叫一切的丰盛在基督里面居住。这不仅在第一节、第一章里面提到，在第二章里面啊，二到三节说到啊，神的奥秘呢，就是基督所积蓄的一切智慧知识都在它里面藏着。智慧知识啊，是那个那个诺斯底那个主义啊，他们所最最追求的。但是呢，保罗说啊。这个一切的这个智慧知识呢，在哪里呢？都在基督的里面藏着。嗯，那同时呢，二章九节又说了，神本性一切的丰盛啊，不止智慧知识哦，其他一切的丰盛呢，都是有形有体的居住在基督里面。Amen。所以今天我们得着基督，就可以得着一切。今天呢，我有人就说了，哎呀，求你为我祷告啊，让我有更多一点的忍耐啊，啊，求你为我祷告啊，让我有更多一点的信心啊。求你为我祷告啊，让我有更多的温柔啊！那那个那个尼托真弟兄啊啊，对对这样的这这样的人怎么说啊？他说：“弟兄啊，你不需要的不是忍耐啊，你需要的不是温柔啊，不是信心啊，都不是啊，你求错了。”他说：“啊，我求错有了不对啊，我们夫妻关系啊就需要这些才能够让我让我们的和谐啊。”他说：“不是，你都不是，你所需要不是这个，你所需要的是什么啊？是基督啊！”嗯，哎。这一切都在基督里面了、啊。你更多得着基督，你就会有更多的温柔，就会有更多的忍耐，就会有更多的信心。Amen。所以你所需要的就是基督。嗯，哎，更多的得着基督，你就更多的得着这一切。你不要把这些东西分开来看了、啊。你需要智慧吗？得着基督就会成为你的智慧。Amen。啊、OK、嗯。最后这一节就是，啊、呃，他神一切的丰盛在基督里啊，在林前一章三十节怎么说？你们得在基督耶稣里呢，是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。所以啊、呃，这一切的丰富呢，都在基督的里面。
所以今天我们就是一个目标，要更多得到主啊。嗯，呃，而且连于他。嗯，呃，之前有看过，大家有,沒有看过这个图啊？就是我们那时候在讲创世纪的时候啊，左边的是生命树，右边的是分别三的树啊。那我们说生命树的目，生命树就代表神的自己，分别三的树呢是讲到离开神独立啊。啊，生命树的果子呢就是基督，对不对啊？其实就讲到就是基督。然后呢，我们说一切的丰富都在基督里面藏着，包括什么呢？哦，智慧、知识都在它里面藏着，对不对？哈、哦嗯，里面还有什么？还有公义，哈、哦，圣洁、圣洁救赎，对不对？哈、嗯，还有呢，啊、嗯哦，医治，你要得医治，哈、哦，你就得到基督，你更多得到基督，你就更多得到属天的健康，啊、哦，然后呢，仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善。信实、温柔、节制，这些圣圣灵的果子呢，其实都是基督了。你得到基督，你就得到温柔，哎，得到这一切啊、哦，还有能力啊、哦，你要得到能力嘛，你得到基督就好了啊、哦。啊，这还有其他一大堆很多啊、哦。嗯，好，那但是呢，分别善恶树是什么呢？分别善恶树，自己去做。哦、对，好、这个，自己去想办法。在基督的里面有智慧，有知识啊。哦那分别三个树的果子呢，就是知识啊、哦，嗯，这果子就是知识，因为你得到这个就得到知识，所以他们一吃的知识的这果子啊，嗯，眼睛就开了啊、哦，嗯，但是呢，这知识是什么？是没有其他的，没有爱，没有公义，没有圣洁，没有恩慈、良善、节制，它就是一个独立出来的一个知识，啊、哦，那所以这个知识就给我们带来灾难，啊、哦，让我们自高自大，因为里面没有谦卑的。你得到这个知识呢，你就越来越自高自大。然后你呢，得到这个，你就要离开神独立。但是今天神要我们得到的基督呢，是智慧在它里面藏着。我们得到它呢，不仅得到这个知识跟智慧，我们也得到其他这一切。好，那这一切的话，所以你要知，我们知道有一些东西啊，你单独吃吃多了是会有会有问题的，对不对？但是呢，如果说你是在一个天然的东西，比方说一个水果或者东西，它含着呢。包含的那那个元素，你多吃，因为它还有别的东西可以给它这个做一个综合或怎么样的话，你吃起来就是很安全的。但如果你把它单独提炼出来，你光吃那东西的话，会有问题的。所以今天啊，神要我们是要得着基督，你不是单单啊，我只要里面的啊能力，哎，我只要里面的医治啊，我只要里面的知识，不是啊，我们要得着基督啊。你得到基督，你就不会有任其他的副作用啊。好，希望我们读各罗西书啊，嗯，让我们向着神有更深的渴慕，对，啊，让我们要更热切的得到主的自己，嗯、更觉得依靠他。对啊，那时候那个那个以色列人拜金牛犊啊，神就很生气啊，啊，但是摩西为他们求情啊，神就赦免了他们。那神就说啊，我会差遣这个天使啊，带你们进进到迦南地，但是我自己不跟他们去了啊。那摩西就怎么祷告啊？摩西想说，哎呀。摩西不是说好了，反正反正还是进去就好了。他不是，他说你若不跟我们同去的话，哦，不然就不要把我们带上去，哦，一定要你跟我们在一起啊。啊，所以所以主要我们有得到这样的心，不是今天信主之后，主帮助我们解决了什么问题就 OK 了。嗯，就是我们要得到神的自己啊。摩西就是要神，你要跟我们一起去啊，不然就不要把我们带上去。对，哦、我一定要一定要你跟我们同在啊。所以这个是。神神要得到我们有这样的心。